ஒரு காலேஜ் முடிச்சு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லையா ஒரு ஃப்ரெஷராக இப்போ தான் கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை ஆல்ரெடி ஒரு ஐடி ஃபீல்ட்லேயும் இருப்பாங்க எல்லாருக்கும் இருக்க ஒரு காமனான ஒரு டவுட் என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிக்கும் சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிக்கு அப்படி என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்றது ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி அண்ட் சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனியில் இருக்கிற ஒர்க் கல்ச்சர் அவங்களோட சேலரி அண்ட் காம்பன்சேஷன் அப்புறம் ஒரு டிஃபிகல்ட்லி லெவல் ஆஃப் இன்டர்வியூஸ் இது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்டே டியூட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் திஸ் இஸ் பவித்ரா யுவர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் பிஃபோர் வி ஜம்ப் இன் டு த டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி அண்ட் சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனின்னு எடுத்துக்கலாம் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியில் தே ஹாவ் தேர் ஓன் ப்ராடக்ட் ஸோ அவங்களோட ஓன் ப்ராடக்டை கிரியேட் பண்ணுறது டெவலப் பண்ணுறது தான் அவங்களோட மேஜர் ஆஃப் த ஒர்க்காக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுள் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் ஃபேஸ்புக் ஆப்பிள் இந்த மாதிரி கம்பெனியில் அவங்க வந்து அவங்களோட ஓன் ப்ராடக்ட் வச்சுருப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுள்னு எடுத்துக்கலாம் கூகுளோட ப்ராடக்ட் லைக் ஜிமெயில் அண்ட் யூடியூப் அப்புறம் ட்ரைவ் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் அவங்களே வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் தென் அதை கமர்ஷியலைஸ்ட் ஆக்கி பப்ளிக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களோட ஓன் ப்ராடக்டை வந்து டெவலப் பண்ணுறது தான் அவங்களோட மேஜர் ஒர்க் ஆன் த அதர் சைட் சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி சம்டைம்ஸ் தே ஹாவ் தேர் ஓன் ப்ராடக்ட் பட் மோஸ்ட்லி அவங்களோட கிளைண்ட்டுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறது சப்போர்ட் பண்ணுறது சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒர்க் தான் அவங்க பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் கேப்ஜெமினி எல்என்டி டெக் மஹேந்திரா இந்த மாதிரி கம்பெனியில் சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி டிஜிஎஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ டிஜிஎஸோட கிளைண்ட் வந்து எஸ்பிஐ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ எஸ்பிஐ வந்து ஒரு ஃபினான்ஸ் பேஸ்டு ப்ராடக்ட் ஸோ அவங்க வந்து சில வெப்சைட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது டிஜிஎஸோட ஒர்க்காக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து டிஜிஎஸில் ஜாயின் பண்ணுறேன் ஃபார் ஒர்க்கிங் இந்த எஸ்பிஐ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா என்ன வந்து அவுட் சோர்ஸிங் பண்ணுவாங்க மீனிங் நான் டிஜிஎஸ் எம்ப்ளாய் தான் பட் நான் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து எஸ்பிஐ ப்ராஜெக்டுக்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அவுட் சோர்ஸிங் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி தான் மோஸ்ட்லி பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சேலரி ஸோ இந்த சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனியில் ஒரு ஆவரேஜ் சேலரி ஃபார் த ஃப்ரெஷர் வந்து ஃபோர் டு சிக்ஸ் எல்பிஏவாக இருக்கலாம் பேஸ்டு ஆன் த இயர் கிளைண்ட் பில்லிங் அவங்க கிளைண்ட்டு எவ்வளோ வந்து பில் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்டுக்குன்னு டிபெண்ட் பண்ணி தான் சேலரியே வந்து டிசைட் ஆகும் பட் ஆன் த அதர் சைட் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியில் அவங்களோட ஓன் ப்ராடக்ட்டுக்கு பீப்புள்ஸை ஹையர் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஹைலி ஸ்கில்டு பீப்புள் தான் ஹையர் பண்ணுவாங்க ஸோ பேஸ்டு ஆன் தேர் ஸ்கில் அண்ட் தேர் டொமைன் நாலேஜ் வச்சு தான் அவங்களோட சேலரியே வந்து டிசைட் ஆகும் ஸோ ஒரு ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு இந்த ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி ஒரு டெல் என்பிஏலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அண்ட் தென் தே வில் ப்ரொவைட் எனி திங் லைக் டுவெண்ட்டி எல்பிஏ வைக்க கூட கொடுப்பாங்க ஒர்க் என்விரான்மெண்ட் இந்த சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனியில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை நிறைய பேர் ஹையர் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி நிறைய ஹையர் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ரைனிங் செக்ஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க லைக் ஒரு சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப் ட்ரைனிங் செக்ஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள பெஞ்ச்லேயோ இல்லைனா ப்ராஜெக்ட்லேயோ அலோகேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போது உங்களை அவங்க சப்போர்ட்டராகவும் கன்சிடர் பண்ணலாம் டெவலப்பர் ஆர் டெஸ்டராக கூட அவங்க கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி நீங்கள் டிவைட் ஆகிவிங்க ஸோ அங்கே வந்து ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் டெவலப்னா கோடிங் ஆப்வியஸ்லி பண்ணுவீங்க இல்லைனா வந்து மெயின்டெனன்ஸ் மாதிரி நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு டிக்கெட் மாதிரி ரைஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அது அந்த டிக்கெட்டுக்கு சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கஸ்டமர்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேயே ஒரு ஹண்ட்ரட் பீப்புள்ஸ் இருக்கிறதுனால நிறைய ஹைராரிக்கு இருக்கும் சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனியில் லைக் மேனேஜர் சீனியர் மேனேஜர் அப்புறம் வந்து லீடர் சீனியர் இன்ஜினியர் இன்ஜினியர் அனலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஹைராரிக்கு இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க் வந்து ரொம்ப விசிபிலிட்டி இருக்காது நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கிறதுனால இந்த ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியில் அவங்க செலக்ட் பண்ணுற பீப்புள்ஸே ரொம்ப ஹைலி ஸ்கில்டு பர்சன்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்கள டைரெக்டாக ட்ரைனிங்லாம் வந்து ரொம்ப மோஸ்ட்லி ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக ப்ராஜெக்ட்குள்ளே ஒர்க் பண்ண வச்
கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இந்த சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனி ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனியில் அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஒர்க் ப்ரெஷர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனியில் டெட்லைன் இருக்கும் அவங்க கிளைண்ட்டோ டிபெண்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால கிளைண்ட்டோட டெட்லைன் இருக்கும் அதனால் உங்களை சீக்கிரமாக ஒர்க்கை முடிக்க சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு ஒர்க் ப்ரெஷர் இருக்கலாம் அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனியில் அவங்களோட ஓன் ப்ராடக்ட்ன்றதுனால அவங்களே டெட்லைனை டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் கொஞ்சம் ஒர்க் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் பட் பேஸ்ட் ஆன் தேர் ப்ராஜெக்ட் தான் நீங்கள் எந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்றத பொறுத்து தான் உங்களோட ஒர்க் ப்ரெஷரும் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப் ஹைரிங் ப்ரொசீஜர் சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனியில் அப்படின்னா நிறைய ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு லைஃப் சைக்கிள்ன்றது நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கும் அதனால் அவங்க ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட எப்படி பேசணும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அதுக்கப்புறம் டீம் மேனேஜ்மெண்ட் டீமில் எப்படி பிளே ரோல் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கில்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஆன் டாப் ஆஃப் கோடிங் நாலேஜ் ஸோ அதனால் ஆப்டிடியூட் இங்கிலீஷ் அண்ட் கோடிங் நாலேஜ் இது மூணுமே எதிர்பார்ப்பாங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனியில் உள்ளே போகிறதுக்கு ஸோ ஆன் த அதர் சைட் ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனியில் அவங்களோட ஓன் ப்ராடக்டை நீங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுனால ஒரு ஹைலி ஸ்கில்டு பர்சன்ஸ் தான் எதிர்பார்ப்பாங்க உங்களுக்கு நிறைய டொமைன் நாலேஜ் அண்ட் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இருக்கணும் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ நிறைய டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ உங்களோட கோடிங் ரவுண்டே வந்து ஒரு டூ த்ரீ ரவுண்டு இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் வென் கம்பேர் டு சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனி அண்ட் கெரியர் க்ரோத் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐடி ஃபீல்ட்லே ரெண்டு கம்பெனி ரெண்டு பேஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனிலுமே உங்களுக்கு கெரியர் க்ரோத் இருக்கும் பட் ஒரு சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனியில் கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனியில் எக்ஸ்போனன்ஷியலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிகாஸ் அவங்க ஸ்டார்டிங்கே அதிகமாக கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு அங்கே எக்ஸ்போஷரும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் லைக் இங்கே ஒரு டூ த்ரீ மந்த் இயர்ஸ் பண்ணுற ஒர்க்காக அங்கே சிக்ஸ் மந்த்ஸில் பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் அதர் பெனிஃபிட்ஸ் ஸோ சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனிலையும் சரி ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனிலையும் சரி நிறைய ஃபண்ட்ஸ் ஒதுக்குவாங்க பட் இந்த சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனியில் லேக்ஸ் ஆஃப் லேக்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கிறதுனால அந்த ஃபண்டெல்லாம் டிவைட் ஆகி நமக்கு கிடைக்கிற ரேஷியோ வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனியில் எம்ப்ளாயிஸே கம்மியாக இருக்கிறதுனால அது டிவைட் ஆகி அந்த ரேஷியோ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு அங்கே பெனிஃபிட்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் அவங்க மோ அண்ட் மோர் ஓவர் ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனியில் ஃபுட் கேப் அண்ட் அப்புறம் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் வச்சு சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனி வேஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனி பெஸ்ட் அப்படின்னுலாம் இங்கே இல்லை ஓகே இட் ஆக்சுவலி டிபெண்ட் ஆன் யுவர் மைண்ட் செட்டப் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி யுவர் பர்சனாலிட்டி அண்ட் கோல்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு தான் நீங்கள் எந்த கம்பெனிக்கு போகணும் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் பிஸ்னஸ் நாலேஜ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கொஞ்சம் கோடிங் நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்னா சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனி தான் உங்களுக்கு கரெக்டான இடம் அண்ட் உங்களுக்கு நிறைய டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இருக்குது நல்லா ரொம்ப நல்லா கோடிங் பண்ணுவீங்க எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனி ட்ரை பண்ணலாம் ஆன் டாப் ஆஃப் திஸ் உங்களோட ஹெல்த் உங்களோட லொக்கேஷன் உங்களோட ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களோட கெரியர் ஸ்ட்ராட்டஜி இது எல்லாமே இது எல்லாமேவும் இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் எந்த கம்பெனியில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்கன்ட்டு எந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஜாப்லேயும் நமக்கு எல்லாமே கிடைக்காது ஸோ நீங்கள் தான் அதை ப்ரையோரிட்டைஸ் பண்ணணும் எதுவும் உங்களுக்கு தேவைன்னு பார்க்கணும் அண்ட் தென் டிசைட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா எந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு சொல்லுங்கள் அண்ட் படிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா எந்த டைப் ஆஃப் கம்பெனியில் போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்கன்றதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஜேர்னி அண்ட் ஸ்டே கனெக்டட் அண்ட் டூ சப்ஸ்கிரைப் இஃப் யூஆர் நியூ பாய் அண்ட் சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ